हेलो जी कैसे हो सारे वेलकम बैक टू आवर चैनल तो आज मैं लाऊं आप लोगों के लिए क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन इसके लिए तो भाई मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि ये है फिजिक्स का चैप्टर और ये ऐसा फिजिक्स का चैप्टर जिसे तुम बहुत रिलेट कर पाओगे तो बहुत मजा आने वाला है तो चलो देखते हैं क्या-क्या है इसमें टॉपिक्स में क्या-क्या है उससे पहले मैं तुम्हें कुछ-कुछ चीजें समझाऊंगा कि एक्चुअली फ्रिक्शन है क्या फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है फिर घुसेंगे हम बुक के अंदर ओके चलो चलते हैं हां जी तो पहले देखने फ्रिक्शन होता क्या आखिर का तो चलो पहले समझते हैं मान लो ये रखी तुम्हारी फुटबॉल ठीक है तुमने इसको किक किया इस डायरेक्शन में तो कुछ दूर मूव करेगी कुछ दूर ट्रैवल करेगी फिर थोड़ी देर अपने आप रुक जाएगी क्यों रुकेगी भैया क्योंकि देखो स्लोप तो ऊपर भी नहीं है मतलब स्लोप नीचे भी नहीं ग्राउंड एकदम सेम हाइट पे ही है तो तुम उसे किक मारो फिर भी वो क्यों रुक रही है जमीन से सटी हुई है क्योंकि ग्रेविटी है ऐसा हमें पता है चलो जी ठीक है लेकिन ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको रोक भी रही है तो ये है तुम्हारी फ्रिक्शन फोर्स जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है जब भी दो बॉडी किसी कांटेक्ट में हो समझ में आ रही बात तो ये रहा तुम्हारा फोर्स ये रहा फ्रिक्शन फोर्स जिसके कारणवश ये थोड़ी दूर जाके अपने आप रुक जाएगा फिर जैसे ये है ये एक बॉक्स है उसके पर ये बॉक्स है इस बॉक्स को यहां से फोर्स लगाया यहां मोशन होगा लेकिन एक फ्रिक्शन फोर्स ही इस साइड भी लग रही है अब जैसे ये एस्ट्रॉइड है तुमने देखा ठीक है तुम बहुत मूवीज वगैरह में देखते हो कार्टून मूवीज में भी देखोगे तो उसमें ऐसे ही दिखेगा कि ये ऐसे ही आ रहा है जिसे टूटा हुआ तारा भी बोलते हैं शायद हां टूटा हुआ तारा इसी को बोलते हैं ठीक है तो इसमें होता क्या है कि तुम्हारा तो ये एस्ट्रॉइड आ रहा है तो इसको ये क्या चीज दिखाना चाह रहा है ये क्या जा रही है ये पीछे लपटे लपटे कौन से जा रही है तो इसका ये मतलब हो रहा है कि एक कोई फोर्स है जो इसको पीछे ढकेल रही है मतलब फ्रिक्शन है जो उसको रोकना चाह रही है अलग बात है उस फोर्स की उतनी पावर नहीं है क्योंकि ये बहुत तेजी से गिर रहा है तो ये जमीन पे गिर जाता है लेकिन ये इस तरह से दिख रहा है अब जैसे तुम्हारी रेन ड्रॉप्स है ठीक है जैसे दिखा दो तो सेकंड तुम्हारी रेन ड्रॉप्स ऐसी होती है कभी देखा और ठीक है लेकिन वो जब आती है हमारे पास तो हम लोग ड्राइंग में भी कैसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ना रेन ड्रॉप ये अच्छे से मैं बना नहीं पा रहा हूं लेकिन ऐसे तुम समझ गए होगे कैसे बोलना चाह रहा हूं मैं हां ऐसे ठीक अब तो ये क्यों है क्योंकि इस पे फ्रिक्शन लग रही है ऐसे इस डायरेक्शन में जब ये नीचे आता है तो ठीक है तो अब इसमें क्या होगा इससे इसका शेप चेंज हो गया लेकिन वो गिरना तो जमीन पे ही है क्योंकि ग्रेविटी और प्लस इसकी फोर्स ठीक है मतलब ग्रेविटी ही है अब चलो ठीक है जी फ्रिक्शन तो समझ आ गया अब फ्रिक्शन ज्यादा कम वाली बात है किस पे ज्यादा किस पे कम अब मैं इस बंदे को भी मान लो इसके बाद तो स्केट नहीं है मान लो इसको भी मैंने स्केट पहना दिया ये स्नो है और ये नॉर्मल नॉर्मल स्लोप है मतलब मिट्टी पत्थर वाला ठीक है घास वाला अब बताओ कौन ज्यादा तेजी से फिसलेगा यही फिसलेगा ऑब्वियसली क्यों क्योंकि यहां पे स्नो है स्नो का मतलब है यहां पे कांटेक्ट बॉडी में उतना अच्छा नहीं हो रहा है इतनी अच्छी ग्रिप नहीं बन रही है मतलब उतना अच्छे से फ्रिक्शन काम नहीं कर पा रहा है स्मूथ है ये सरफेस लेकिन ये सरफेस उतनी रफ है उतना ही कांटेक्ट हो पा रहा है उतना ही अच्छा ग्रिप बन रहा है सरफेस के साथ तो ये बंदा बेचारा फिसल नहीं पाएगा ठीक है कुल मिलाकर इस तरह से एक डेफिनेशन बन दिया फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन इन व्हिच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव मतलब कि या तो मान लो मान लो जैसे मेरे पास 50 किलो का सामने एक बक्सा रखा है मैं उसे बहुत धक्के मार रहा हूं मेरे से हिल नहीं रहा वो भारी है लेकिन मैं ट्राई तो कर रहा हूं कि वो हिले लेकिन तब भी वो हिल नहीं रहा लेकिन फिर भी उस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इससे मुझे क्या समझ आता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी जब मूव करेगी तभी उसके पीछे फ्रिक्शन लगेगा जब बॉडी स्टिल है मतलब रुकी हुई है स्टैटिक है तब भी उस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे अपोजिट साइड लगता है ओके जी चलो अब आते हैं टॉपिक्स इन द चैप्टर पे इंट्रोडक्शन जाहिर सी बात है जो कि हमने ले लिया बहुत अच्छे से अभी और होगा आगे तो देखते हैं और फ्रिक्शन होता क्या है समझा दिया मैंने कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन किस कॉज से जैसे जो अब तक मैंने तुम्हें एक स्लाइड में बताया ना वो पूरा इस चैप्टर में थोड़ा खोल खोल के अब वही किताबी कीड़े वाली बात है बाकी मेन फंडा मैंने तुम्हें समझा चुका हूं ठीक है अब बोलोगे भाई इतनी जल्दी इतना बड़ा चैप्टर फिर क्यों बनाया हुआ है ये तो तुम्हारे मतलब छोटी के भी तो थोड़ी चीजें थी सीखनी चाहिए और तुम बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाओगे बहुत सारी कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन होता कैसा है नेचर ऑफ सरफेस ऑफ फ्रिक्शन फिर जैसे मैंने ये वाला बताया ना स्मूथ और रफ वाला वही चीज है नेचर ऑफ सरफेस सरफेस का नेचर कैसा उस सब से फ्रिक्शन कैसे 
और फ्रिक्शन वेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेस्ड हार्ट अब जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से दबाएंगे तब कैसा फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके जी एग्जाम्पल्स वेयर फ्रिक्शन इज यूजफुल एग्जाम्पल्स वेयर फ्रिक्शन इज हार्मफुल अब ऐसे एग्जाम्पल जहाँ फ्रिक्शन यूजफुल है ऐसे एग्जाम्पल जहाँ फ्रिक्शन हार्मफुल है रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन अब ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन खाली सॉलिड बॉडीज पे होता है मतलब जैसे जमीन पे ही होगा क्यों पानी में भी तो हो सकता है मैंने तुम्हें बताया एयर में भी होता है जब एरोप्लेन देखो आगे जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रही है ये बंदा नीचे उतर रहा है फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रही है ये बंदा आगे बढ़ रहा है फ्रिक्शन फोर्स पीछे भी लग रही है मतलब सॉल मतलब सॉलिड और फ्लूड दोनों में ये चीज होती है फ्लूड में दोनों आगे एयर और वाटर ठीक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या था एक तो नो no मोशन है और स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहे थे तो बॉडी स्टिल है तब भी फ्रिक्शन उसमें पीछे लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन मान लो इसको मैं ढकेल रहा हूँ फिर भी पीछे इसके फ्रिक्शन लगेगा और रोलिंग मतलब इसको रोल कर रहा हूँ तब भी इसके पीछे फ्रिक्शन लगेगा जिसे हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन चलो जी इंट्रो द वाइकल्स एंड एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड ऑन ओके okay? मतलब कि जो वाइकल है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी और ऑब्जेक्ट पे किसी और सरफेस पे मूव कर रहा है तो वो थोड़ी देर में स्लो हो जाएगा किस किस वजह से फ्रिक्शन की वजह से कि उस पर फ्रिक्शन लग दिए अब फ्रिक्शन इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट एक्ट बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मतलब कि एक अपोजिंग फोर्स है जो सरफेस uh, जो दोनों बॉडीज है उनके बीच में जो सर्फेस है उस पर एक्ट करती है जब वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं इन कॉन्टैक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ठीक है इट ऑलवेज अपोजिज द मतलब तुम ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो ये वाली ये मुझे ज़्यादा ईजी लग रही है तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ जाएगी कोई नंबर नहीं काटेगा ठीक है इट ऑलवेज अपोजिज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेज ओके जी अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्यों है मतलब क्या कॉज है इसका ठीक है फ्रिक्शन इज कॉज बाई इेगुलरिटीज ऑफ ऑन द टू सर्फेस इन कॉन्टैक्ट मतलब ये देखो इस टेबल पे ये बुक रखी हुई है तुम्हें तो लगेगा कि चलो भैया रेगुलर है स्मूथ सरफेस ही तो है क्योंकि जब इसे जूम इन करके तुम देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे 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 गैप्स हैं इरेगुलरिटीज हैं जो कि उस बुक की रेगुलरिटीज के साथ बाइंड अप होके उसे रोक के रखी हुई है जिसपे स्टेटिक फ्रिक्शन लग रहा है फिलहाल इस पर तो ठीक है और जैसे तुमने चेन देखा है ना चेन जो होती है उसमें जब वो हम उसे ऊपर करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बाइंड अप होते रहते हैं अब वो एक दूसरे के साथ क्लोजली बाइंड अप हो जाएंगे तो वो रुके हुए हैं वैसे ही कुछ सिस्टम इसमें भी समझ लो कि इरेगुलरिटी एक दूसरे में बाइंड अप होते हैं जिससे ग्रिप बन जाती है ठीक है वी आर एबल टू वर्क बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ रही बात हमारा पैर भी है जो एकदम फ्लैट नहीं है उसमें भी ऐसे ऊपर बीच में गैप मतलब जो तलवा तलवा ही होते हैं शायद हाँ तो उसमें भी बीच में बहुत गड्ढा टाइप एरिया ना वो किसने फ्रिक्शन पैदा करने के लिए हाथों में कलाई वगैरह जितनी भी है बहुत ही रेगुलरिटीज है हमारे हाथ में तभी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ पा रहे हैं तुम जो मोबाइल पकड़ के बैठे हो या लैपटॉप पकड़ के बैठे हो वो भी तुम्हारे फ्रिक्शन की वजह से ही है समझ में आ रही बात और जूतों में ग्रिप होती है तुमने देखा होगा अगर वो स्मूथ हो जाता है तो तुम फिसल लग जाते हो टाइल्स पे लेकिन उस पर गैप्स रहते हैं ग्रिप रहती है इसके कारण वो तुम चल पाते हो ठीक है नेचर ऑफ सर्फेस ऑफ फ्रिक्शन चलो हमने एक सेम स्लोप का दो ऑब्जेक्ट लिए और लेकिन हमारे जो सरफेस है वो हमने अलग अलग तरह के लिए ये स्मूथ सरफेस ले ली ये रफ ले लिया हमने इसी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को एक टाइम पे छोड़ा ये थोड़ा आगे चला के रुक गया ये थोड़ा पहले ही रुक गया क्यों भैया क्योंकि ये स्मूथ है स्मूथ है तो इसमें लेस फ्रिक्शन है थोड़ा दूर जा और लेस है एकदम ही खत्म नहीं है लेस है इसलिए थोड़ा दूर जाके रुका लेकिन मतलब इसमें फ्रिक्शन फोर्स बहुत कमजोर है जो कि इसके मोशन को उतना जल्दी रोक नहीं पाई लेकिन ये रफ है इसमें रेगुलरिटीज ज्यादा है तो इसने जल्दी से रोक लिया उसको उसके मोशन को ठीक है बहुत सही से एग्जांपल्स तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो और नोट्स वगैरह की चिंता मत करो जैसे तुम्हें पता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से मिल जाएगा पीडीएफ होगी लिंक खोलना डाउनलोड करना प्रिंट करना नहीं तो अभी मेरे वीडियो के साथ बनाते चलो यार क्या दिक्कत वाली बात है मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम लिख लो फटाफट फटाफट एक बार लिख लो फटाफट फटाफट फिर वीडियो देख ये पहले पूरी वीडियो देख लो फिर फटाफट फटाफट लिखते रहना पॉज कर देते ठीक है वन टू सर फ्रिक्शन वन ऑब्जेक्ट इज प्रेस हार्ड अब देख अब उसी ऑब्जेक्ट को मैं अगर हार्ड प्रेस करता हूँ तब उस पर फ्रिक्शन क्या ज्यादा लगेगा कम लगेगा उसकी बात होगी वन टू सर्फेसिस आर रब हार्डर देन रेगुलरिटी
एक बार सेकेंड हाँ ये है तुम्हारा सरफेस ठीक है इसमें थोड़ी बहुत रेगुलरिटीज हैं और ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट अब मैंने इस पर ऊपर से फोर्स लगाया और मैं इधर से भी फोर्स ठीक है अब मैं इस पर मान नहीं मान लो इस पर एक बच्चा बैठ गया ठीक है इस पर एक बच्चा बैठ गया मतलब ऊपर से नीचे इस पर फोर्स लगेगा अब मैं इसको धक्का मार रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा ना इसको जाने में इस तरफ अब इस बच्चे को मैंने उड़ा के उड़ा दिया इसको मतलब उड़ाने का मतलब हटा दिया तो अब ये थोड़ा इजीली चला जाएगा इस तरफ इसका मतलब जब हम इसको हार्डर प्रेस करते हैं तो इस पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है क्यों क्योंकि ये इनरेगुलरिटीज के साथ और मैचअप हो जाता है और बाइंड अप हो जाता है तो इससे एक और चीज़ समझ आ रही है कि जितना ज़्यादा मास मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है ठीक है एक ऑब्जेक्ट ये रहा जिसका वेट है फाइव के जी वन के जी मान लो चलो वन के जी टू के जी और इसका वेट है फाइव के जी मैं बोलता हूँ इसको धक्का मारो कौन सा जल्दी से धक्के से चला जाएगा आप बोले क्या बोल बात कर रहे हो भैया तो सिंपल सी बात है ये वन टू वाला चला जाएगा और फाइव वाला थोड़े आराम से जाएगा हाँ तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जिसका वेट ज़्यादा है उस वो उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा जैसे ग्रेविटी ज़्यादा लगती है वैसे ही उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा और तो इसका वेट कम है उसका फ्रिक्शन भी कम लगेगा ठीक है तो इससे हमने दो चीज़ सीखी उसको जब हार्डर प्रेस करो तो हम उसका क्या करें वेट ही तो बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा फ्रिक्शन और उसका अगर मास ज़्यादा है तो ज़्यादा फ्रिक्शन कम है वेट तो कम फ्रिक्शन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखना वही होगा फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्रेटर मास ग्रेटर फ्रिक्शन ठीक है अब एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन ठीक है ये मैंने तुम्हें बताया रोलिंग फ्रिक्शन क्या सिंपली जैसे व्हील्स रोल करती हैं या फिर कोई भी रोल गोल मटोल सिलेंड्रिकल चीज है वो रोल कर रही है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो स्लाइड कर रहा हो और वो उससे कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब कि सबसे ज्यादा होता है मतलब अगर कोई बॉडी खड़ी है उसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा कंपेरेबल टू स्लाइडिंग से और रोलिंग से अब देखो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ये टेबल पे रखा हुआ अब इस पर मैं बोलूंगा अगर तुम इसको थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हो तो इस पर बहुत फ्रिक्शन लग रही है अपोजिट साइड में इसलिए वो धीरे धीरे मूव करता है अब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तुम इसको थोड़ा सा धक्का मारोगे बहुत जल्दी आ जाएगा नीचे लेकिन इस पर फ्रिक्शन तो फिर भी लग रहा है तो तुम प्रैक्टिकली सोचो कि ये जाहिर सी बात है भैया स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है इसके फ्रिक्शन से अब रोलिंग अब इसको मैं उंगली से टच भी कर दूंगा नहीं बहुत आगे जाके गिर जाएगा इस टेबल पे से तो हमें कुल मिला के बात समझ आ गई कि जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन स्लाइडिंग है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ग्रेटर देन रोलिंग है ठीक है इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लो याद करने वाली चीज़ नहीं समझ लो तुम एग्जाम में याद नहीं आएगा ना ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना तुम्हें बहुत अच्छे से याद आ जाएंगी चीज़ें और फिर एग्जाम्पल फिर फ्रिक्शन इज यूजफुल कौन सा एग्जाम्पल है जिसकी वजह से फ्रिक्शन हमारे लिए यूजफुल है मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वॉक नहीं कर पाते किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ नहीं पाते या फिर रोलिंग मोशन ऑफ बॉल और व्हील मतलब ये जो व्हील से इनमें भी ये बने होते हैं ये भी रोल नहीं कर पाते अगर फ्रिक्शन ना होता तो एग्जाम्पल्स वे फ्रिक्शन इज हार्मफुल यहाँ एनर्जी डिस्पेशन ऑफ इंजिन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेसेज इन मोशन मतलब जैसे तुम कभी रफ एरिया में गाड़ी चलाना है साइकिल चलाना और किसी स्मूथ एरिया में चलाना तो स्मूथ में तुम जल्दी चला पाओगे मतलब तुम्हें उतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी ऐसे ही अगर तुम गाड़ी लगाओ तुम्हारी गाड़ी को इंजन में इंजन को उतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी उस सर्फेस पर गाड़ी चलाने के लिए लेकिन रफ सर्फेस पर तुम्हें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है फ्रिक्शन के कारण वर्ष हमारे इंजन को बहुत ज़्यादा बहुत नहीं मतलब एनर्जी लगानी पड़ रही है एनर्जी डिसिपेशन मतलब एनर्जी का यूज़ करना पड़ रहा है उस सरफेस पे चलने के लिए या मोशन के लिए मोर एनर्जी इज लॉस्ट इन पुलिंग और पुशिंग एन ऑब्जेक्ट इन रफ सरफेस ठीक है जितना रफ सरफेस होगा उतनी ही एनर्जी लगेगी किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करने के लिए वी आर एंड टीयर ऑफ शू सोल्स आर एंड टायर्ड मतलब जैसे शू सोल्स शू सोल्स हाँ शू सोल्स जो होते हैं वो तुमने देखा होगा ऐसे उबड़ खाबड़ से होते हैं या टायर जो ये देखो ट्रक ट्रैक्टर का टायर ये भी कितना उबड़ खाबड़ या नॉर्मल मोटरसाइकिल का टायर देख लो वो भी उसमें गैप्स वगैरह रहते हैं लिब्रिकेशन पाउडर ऑन कैरम बोर्ड ऑयल इन मशीन मतलब जैसे कैसे होता हूँ हाँ 
जैसे रोड है रोड पे तुम साइकिल चला रहे हो बहुत अच्छे से साइकिल चल रही है अब एक जगह बहुत बालू बालू है बालू में सैंड सैंड जो है वो फैला हुआ है तुम उस पर कभी साइकिल चलाना तुम्हारी साइकिल स्किट करेगी अब वो क्यों स्किट करेगी क्योंकि वो तुम्हारे सरफेस के ऊपर है कैसे काम कर रहा है उसने फ्रिक्शन कम कर दिया वो एज अ ल्यूब्रिकेशन काम कर रहा है तो उसने फ्रिक्शन कम कर दिया तो तुम्हारी साइकिल स्किट करेगी जैसे फाइल्स कभी गीली रहती है तो उसमें तुम पैर मान लो कभी कभार फिसल जाते हो क्यों क्योंकि वो जो वो है मतलब वो जो पानी है यहाँ पे उसने ल्यूब्रिकेशन का काम किया उसने फ्रिक्शन कम कर दिया तो हमें क्या समझ आया द ऑब्जेक्ट द सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द फ्रिक्शन ऑन द सरफेस आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स ल्यूब्रिकेंट्स बोलते हैं और जो उसने फ्रिक्शन कम किया उसको हम ल्यूब्रिकेशन बोलते हैं हम कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़कते हैं ताकि हमारी तो वो है क्या बोलते हैं इसको जो भी है ये जो भी है ये स्ट्राइकर है हाँ स्ट्राइकर है वो बहुत स्मूथली जाए स्मूथली हिट करे मशीन्स में जो ऑयल डालते हैं कभी कभी देखना मशीन छोड़ो तुम अलमीरा देखना वो कभी कभी जैम हो जाते हैं जो लोहे वाले अलमारीज होते हैं तो उसमें थोड़ा वो डालते हैं ऑयल डालते हैं ताकि उनके बीच का फ्रिक्शन कम कम हो और वो स्मूथ हो जाए ठीक है समझ आ रही बात अब व्हील्स व्हील रेड्यूस फ्रिक्शन हम हम व्हील क्यों यूज किया हमने हमारी गाड़ियों में क्योंकि जाहिर सी बात है स्लाइडिंग से वो अब धक्का मारोगे तो चलेगी थोड़ी इस, हमने इसलिए व्हील्स यूज करे क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अब आता है शू सोल्स एंड टायर्स आर थ्रेटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप ठीक है फ्लूड फ्रिक्शन इज मिनिमाइज बाई गिविंग सुटेबल शेप्स टू द व्हीकल मूव थ्रू फ्लूड्स मतलब देखो एयर में भी जो प्लेन होता है प्लेन होता है वो इस शेप का होता है वाह क्या प्लेन बनाया मैंने हाँ तो ये इस शेप का क्यों होता है जहाँ की फ्रिक्शन इस पर कम लगी यहाँ से आए यहाँ से आए अब मैं इस इस चीज को उड़ाना चाहूँ तो जाहिर सी बात है ये उड़ जाएगा क्या उड़ जाएगा उड़ेगा क्यों लेकिन इस पर फ्रिक्शन बहुत लगेगा इंजन को ताकत बहुत लगेगी और जो तुमने फिश भी देखी होगी वो भी तुम्हारी इस शेप की होती है कभी इस शेप की फिश देखी है ऊपर वाला भी कलाकार है हम सबका ठीक है उसी ने सारी चीजें बनाई वो भी कलाकार ही है इसमें भी जो फ्रिक्शन लगेगा तो ऐसे लगेगा कम लगेगा उतना कॉन्टैक्ट नहीं है इस बॉडी के लेकिन इस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा पानी में सोचो हम जो स्विम करते हैं उस हिसाब से भी हमारी बॉडी ऐसे है जैसे भी है मैंने पीछे दिखाया था तो हमारी बॉडी ऐसे रहती है तो इस पर फ्रिक्शन कम लगेगा हम ऐसे खड़े होकर स्विम कर सकते हैं ऐसे ठीक है नहीं कर सकते तो देखो जैसे ये एक्शन ऑफ लुब्रिकेशन है तो इसमें ये रहा तुम्हारे सरफेस में उन्होंने लुब्रिकेट डाले तो ये स्मूथ हो गया अभी उतना मतलब इस पर अब जो ऑब्जेक्ट आएगा वो इसको प्रेस करते हुए आगे चला जाएगा तो ये जब आगे होगा तो ये एकदम प्लेन सा हो जाएगा इससे लुब्रिकेशन हमारा फ्रिक्शन कम करता है अब आता है रोलिंग फ्रिक्शन मैंने बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेसिस्टेंट टूर्ड्स मोशन इस पर रोलिंग फ्रिक्शन सिंपल और स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होगी व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेसिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन बस एक समझना है डेफिनेशन रटनी नहीं है अब ये बंदा रोल कर रहा है ये बच्चा जो है ये रोल कर रहा है स्लाइड करता तो बहुत इसको दिक्कत आती है रोल कर रहा है तो इसको मोशन को जो रेसिस्ट कर रहा है उसे हम बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन ये भैया सब स्केट कर रहे हैं स्केट जाहिर सी बात है इजी होता है चलने से और फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन मैंने बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेसिस्टेंट थ्रू इट्स मोशन इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन ठीक है बॉल बियरिंग चेंजेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन टू रोलिंग फ्रिक्शन अब देखो क्या होता है जो तुम्हारे फैंस वगैरह जो पहले के टाइम में फैंस वगैरह आते थे ना वो सीलिंग फैन या फिर मिक्सी वगैरह में भी जो मोटर लगे होते हैं नीचे या फिर जो चीज़ घूमती है बेसिकली फैन टाइप जिसमें मोटर होता है उसमें तुम कभी खोल वोल बहुत पुरानी मशीन होगी अगर उसमें दिन देखना रेड रेड कलर के ऐसे ये है जैसे ठीक है रेड रेड कलर की उसमें बाइंडिंग्स होती हैं ऐसे ऐसे बाइंडिंग्स होती हैं जिसके कारण वर्ष इसमें ना वो लगता था स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता था तो इसमें बहुत ताकत लगती थी इसको चलाने के लिए तो, तो उसके रिप्लेसमेंट में हम ये ले आए जैसे हम बोलते हैं बॉल पियरिंग इसमें क्या है ये सब गोल गोल है अब ये ना उतना फ्रिक्शन नहीं लगता ये घूम जाते हैं अंदर अंदर जैसे तुम्हारा वो होता था ना क्या अरे वो उंगलियों में घुमाते थे क्या फिटेड स्पिनर जो आते थे तुम्हारे उसमें भी देखना तुम यहाँ पे ऐसा रहेगा और चारों तरफ पे गोल 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 वो जान बूझ के बना रहता है ताकि वो एयर के फ्रिक्शन को कम कर सके ठीक है 
अब देखो ये बच्चा स्लाइड कर रहा है साइड सी बात है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है और कुछ नहीं अब बताओ इनमें से और इनमें से कौन जल्दी नीचे आएगा जल्दी से वीडियो पॉज करो और कमेंट करो ठीक है अब ये जल्दी आएगा क्यों क्योंकि इस पर पानी है ये फिसलेगा इसमें लुब्रिकेंट है ये जल्दी फिसलेगा इसने फ्रिक्शन कम कर दिया और ठीक है लेकिन इस पर कुछ भी नहीं चलो जी अब आता है फ्लूड फ्रिक्शन Fluid friction is minimized by giving suitable shapes to the vehicles moving through fluids. ठीक है, fluid friction को कम कर कैसे कर सकते हैं? उसको particular shapes, suitable shapes देके जो move कर रहे हैं। अब fluid friction is also called drag. ये हज़ार से याद कर लेना, थोड़ा fluid friction को हम drag भी बोलते हैं। अब fluid friction के example क्या बना? Body moves in a fluid and the resistance to its motion is called fluid friction. बस, ठीक है? Friction force Depends upon the speed of the object with respect to the fluid. अब जितना भी speed होगी उसी हिसाब से friction पीछे लगने वाला है, ठीक है? Friction को depends upon the shape and nature of the fluid. अब nature क्या मतलब? तुम ही सोचो, air पे ज़्यादा fluid लग, air पे ज़्यादा friction लगेगा कि पानी पे ज़्यादा friction लगेगा? पानी पे ज़्यादा friction लगेगा क्योंकि उसके molecules हैं पानी के वो closely bonded हैं वो तुम पे ज़्यादा force लगा पाएंगे air के मुताबिक. Air में उतने molecules फैले हुए हैं उतने closely bonded नहीं है, ठीक है? तो बस इतना सही था तुम्हारे चैप्टर हाँ इतना सही था देखो अंकल जी बेस्ट ऑफ लक भी बोलने आ गए तो बहुत अच्छे से मैंने उनको लगता है तुम लोग को समझ आ गया होगा तुम टीचर को भी समझा सकते हो इतने अच्छे से तुम्हें समझ आ गया होगा ठीक है बहुत हलवा चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है बस इसको गर्म गर्म खा जाओ ठीक है तो अगर पसंद आया तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो अब तो उतने नलायक नहीं हम रेगुलरली वीडियोस आ जा रहे हैं वैसे ठीक है और अभी तो एक और भैया जुड़ गए तुम्हारे साथ तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक गुड बाय पी से